हाय फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे जीपीएल जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है भिस्कोसिटी क्या है ये भिस्कोसिटी देखिए व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सॉलिड सरफेसेस वन सरफेस अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ इट एक सरफेस जब मूव करता है एक सरफेस जब मूव करता है तो वो दोनों वाला सरफेस क्या करता है एक अनदर से अपोज करता है रिलेटिव मोशन सो इसे कहते हैं फ्रिक्शन इसे कहते हैं फ्रिक्शन सिमिलरली व्हेन लिक्विड फ्लोज देन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड फ्लोज वी कंसीडर दैट लेयर्स ऑफ द लिक्विड फ्लोज वन लेयर सेकेंड लेयर थर्ड लेयर फोर्थ लेयर एंड सो ऑन so layers of the liquid flows that means when there is a relative motion of the layers of the liquid one layer opposes the relative motion of the another layer actually this is similar to the solid friction that is the friction in the solid surface this opposes the relative motion of the layers of the liquid this is called viscosity scientist isaac newton first proposed the theory about the viscous force about the viscosity actually how can you calculate the viscosity hum kaise calculate karenge ye viscous force kya hai kitna force hai kon kon factor hai jiske upar wo viscosity aur viscous force depend karta hai aaj hum sikhenge wahi wala to ye dekhiye let us consider the flow of the liquid through a pipe this is the solid surface of the pipe and the liquid flows through the pipe liquid flows through the pipe if we consider the layer of the liquid flows then what happen let us consider that is the layer of the liquid flows that is the layer cd this is the layer cd another one layer is here also let this is be the layer let this is be p q is the another layer of the liquid the distance when increases from the solid surface to the layer of the liquid the velocity of the flow of the liquid rises let us the distance from the solid surface to the layer cd be x and that of the cd to the p q layer let this is be b x very small distance now the velocity velocity of the flow of the liquid in the layer cd let this is be capital v and in the layer pq and in the layer pq let this is be v plus bv so we can calculate the velocity gradient one new term that is velocity gradient velocity gradient this is equal the change of velocity with respect to the distance the change of velocity that is v plus dv minus v divided by dx for the small increase of the distance this is equal dv dx this is called the velocity gradient and if we consider the area of cross section of the liquid surface let us the area of the cross section of the liquid surface if we consider the liquid flows through the pipe total area let this is with the area of the cross section of the liquid surface this area b area b a this is equal capital a and if f be the viscous force f be the viscous force f is the viscous force viscous force then according to sir isaac newton according to isaac newton according to newton what happened this viscous force this viscous force f is directly proportional with the dv dx with the velocity gradient and also it is directly proportional with the area of the liquid surface so we can write this mathematically we can write this a proportional a dv dx 
a proportional a d v d x. So, by introducing a proportional constant, we can write this as that is the introduction uh, introducing constant eta proportional constant eta a d v d x. Here, eta is the proportional constant and this eta is called this is called the coefficient of viscosity. This is called coefficient of viscosity. This is called coefficient of viscosity. This is the Newton's law related to the viscosity. If any liquid, any fluid allow or obey the law f equal eta a dv dx, then this is called Newtonian fluid. And from this relation, we can easily derive the dimension, the definition and the unit of coefficient of viscosity. Let us consider the what will be the dimension of the coefficient of viscosity dimension. First, we have to learn the definition. How can I define this? Now, definition of to define to define eta. How can you define this coefficient of viscosity of a liquid? Now, from this relation, from the Newton's formula, we can write this is equal eta equal f by a into dv dx. To make the definition of a physical quantity related to some other physical quantity that can be expressed with the help of the standard relation between them, first we have to make the denominator 1. So, if, if a equal 1, that means in unit area of cross section and, and dv dx equal 1, dv dx that is for unit velocity gradient, then what happened? Then eta equal the coefficient of viscosity of the liquid will be the viscous force only the f f divided by 1 into 1 that means the coefficient of viscosity of a liquid at the normal temperature will be the viscous force or the viscous drag per unit area for unit velocity gradient so this is the definition of the coefficient of viscosity and similarly from this relation we can write the dimension of it what is the dimension of eta that is the dimension of eta, the coefficient of viscosity. What will be the dimension? Dimension of F divided by dimension of area and divided by the velocity gradient dimension. Finally, we get the result m l to the power minus 1 t to the power minus 1. m l to the power minus 1 t to the power minus 1. Only by placing the dimension of m l t to the power minus 2 for the force A for area, let us consider just check it m l t to the power minus 2 this is for the force and area that is l square dimensionally and for the velocity l t to the power minus 1 and divided by l so from this we can easily calculate l l cancel l square will be l to the power minus 1 t to the power minus 2 let m l t to the power minus 2 and when minus 1 rises to the numerator position, it becomes plus 1. So, this will be m l to the power minus 1 t to the power minus 1. This is, these are the dimensions of coefficient of viscosity. Also, we can write the unit, unit of the viscosity. What will be the unit of it? Let us consider the unit of viscosity. Let us consider unit of viscosity. What will be the unit of viscosity? Let unit of it, units of eta, coefficient of viscosity. What will be this? In SI unit, in SI, this will be deca poise, deca poise. And in CGS, this will be poise, according to the name of the poisley, according to the name of the poisley and there will be a standard relation and the relation will be decapoise decapoise equal 1 decapoise this is equal 10 poise 1 decapoise equal 10 poise this is the standard relation between them but similarly this viscous force also defined by the different scientists in the different type okay now you look here Another one theorem has is viscosity ke upar, is a kahte hai Stokes law. Is a kahte hai Stokes law. 
स्टोक्स लॉ इसमें क्या बोला गया ये देखिए लेट एस कंसीडर सम विस्कोस लिक्विड इज टेकन विथ इन द टेस्ट ट्यूब दिस टेस्ट ट्यूब कंटेन सम अमाउंट ऑफ विस्कोस लिक्विड इफ ए बॉल ड्रॉप्स थ्रू दिस देन व्हाट हैपन देन द बॉल मूव्स थ्रू द विस्कोस मीडियम विथ ए कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी दिस कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी जब वो एंटर होता है लिक्विड मीडियम में पहले वो मूव करता है जस्ट लाइक ए फ्री फॉलोइंग बॉडी बट व्हेन इट एंटर्स टू अ सर्टेन डिस्टेंस टू द विस्कोस मीडियम उसके बाद क्या होता है उसके बाद वो कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करता है उस वेलोसिटी में वो रेस्ट जो डिस्टेंस है वो कवर करता है उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी लेट दिस इज बी कैपिटल वी रेडियस ऑफ द बॉल इन केस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी वी हैव कंसीडर द बॉल रेडियस ऑफ द बॉल रेडियस ऑफ द बॉल लेट दिस इज बी स्मॉल आर एंड वेलोसिटी दैट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द बॉल थ्रू द लिक्विड थ्रू द विस्कोस लिक्विड स लिक्विड क्या है वो है भी अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द भिस्कॉस फोर्स एफ दिस विल बी सिक्स पाई इटा आर भी अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ दिस विल बी सिक्स पाई इटा आर भी अगेन वी कैन कैलकुलेट दिस सिक्स पाई इटा आर भी हेयर द भी इज द टर्मिनल वेलोसिटी इन एनदर वन ओ Let us consider the way. How can we calculate this in another one? Another one way. If ball is, its radius is what is R. So its volume is how much? Volume of the ball. You see, volume, volume of the spherical body. What is? We write it here. Capital B. Capital B. Capital B. Volume is. फोर थार पाई आर क्यूब इफ यू कंसिडर द डेंसिटी ऑफ द मैटेरियल डेंसिटी ऑफ द मैटेरियल लेट एस डेंसिटी ऑफ द मैटेरियल डेंसिटी ऑफ द मैटेरियल ऑफ द बॉल डेंसिटी ऑफ द मैटेरियल ऑफ द बॉल लेट दिस इज बी रो सो उसका मास कितना होगा मास मास ऑफ द बॉल एम इक्वल फोर थार आई आर क्यूब रो दिस इज द मास वॉल्यूम इन टू डेंसिटी उसका वेट कितना होगा वेट 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 ऑफ द बॉल वेट ऑफ द बॉल दिस विल बी द नेट दिस इज द डाउन आर फोर्स दैट इज डब्ल्यू दिस इज इक्वल एम जी एम जी दिस इज इक्वल फोर थर्ड पाई आर क्यूब रो जी ये है वेट वेट ऑफ द बॉल When the ball moves through the liquid, then also it displaces the equal volume of the liquid. So, up thrust, how much will be? Weight of the displaced fluid will be up thrust. Upward force, how much will be? Up thrust. Up thrust will be the weight of the displaced liquid. Weight of the displaced liquid, how much will be? Will be volume of the displaced liquid into density of the liquid into g. How much will be? Volume, how much is? Four third pi r cube. This is the volume. लिक्विड का डेंसिटी कितना होगा लेट एस कॉन्सिडर लिक्विड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड लेट दिस इज बी सिग्मा दिस इज बी सिग्मा सो आप फर्स्ट होगा दिस इज सिग्मा इन टू जी वेन द बॉल मूव डाउन आर दे आर फॉर द नेट डाउन आर फोर्स कितना होगा नेट डाउन आर फोर्स नेट डाउन आर फोर्स नेट डाउनर फोर्स ए होगा वो जो फोर थर पाई आर क्यूब रो जी माइनस होगा फोर थर पाई आर क्यूब सिग्मा जी डाउनर फोर्स ये होगा नेट डाउनर फोर्स ओके और यही तो द रिजल्टेंट द डिस्कस फोर्स होगा उसके बाद भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ये अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ये है टर्मिनल वेलोसिटी फॉर टर्मिनल वेलोसिटी 
टर्मिनल वेलोसिटी वो क्या है जब भिस्कस मीडियम में एक बॉल और स्पेरिकल बॉडी मूव करता है वो एक कॉन्स्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर करता है उसमें मूव करता है वो ही है टर्मिनल वेलोसिटी तो मैक्सिमम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी सो ये होगा अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लो 6 पाई ईटा आर भी ये होगा 4 थर्ड पाई आर क्यूब वो है रो माइनस सिग्मा ये वाला जी फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी भी आल्सो वैल्यू ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी भी आल्सो उसमें क्या है एक अनदर इंपॉर्टेंट टर्म भी है वो क्या है वो क्या है वो हम सीखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है वो स्ट्रीम फ्लो क्या है वो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है पॉइजलिस फॉर्मूला क्या है वेंचुरी मीटर क्या है ओके टुडे अप टू दिस